ವರ್ಣತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವರ್ಣತಂತುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲಿಂಗವರ್ಣತಂತುಗಳು ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರಜನನ ಮಾಡುವಂಥ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಣತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕಾಯವರ್ಣತಂತುಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಸೋಮ್ಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಲಿಂಗವರ್ಣತಂತುಗಳು ಸೊ ಕಾಯವರ್ಣತಂತುಗಳು ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಲಿಂಗವರ್ಣತಂತುಗಳು ಆಲೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುವ ಒಟ್ಟು ದ್ವಿಗುಣಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಣತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆಯ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಲಿಂಗವರ್ಣತಂತುಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣತಂತುಗಳನ್ನು ಕಾಯವರ್ಣತಂತುಗಳು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾಯವರ್ಣತಂತುಗಳು ದ ಕ್ಯಾರಿ ಜೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥ ವಂಶವಾಹಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಾಯವರ್ಣತಂತುಗಳು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಗಿಡಗಳಾದರೆ ಹೂವಿನ ಬಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು ಹೂವಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರ್ಬೋದು ಗಿಡದ ಎತ್ತರ ಇರ್ಬೋದು ಬೀಜದ ಹೊರಗಡೆಯ ಪದರ ಇರ್ಬೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದರೆ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು ಕಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೊ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವಂಶವಾಹಿಗಳು ಈ ಕಾಯವರ್ಣತಂತುಗಳಿರ್ತವೆ ಲಿಂಗವರ್ಣತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ದ ಕ್ಯಾರಿ ಜೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನಿದೆ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂಥ ವಂಶವಾಹಿಗಳು ಈ ಲಿಂಗವರ್ಣತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದ್ವಿಗುಣಿತ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಜೊತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಹೋಮೊಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಜೋಡಿ ವರ್ಣತಂತುಗಳನ್ನು ಲಿಂಗವರ್ಣತಂತುಗಳು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಣತಂತುಗಳಿರ್ತವೆ ಆ ದ್ವಿಗುಣಿತ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತಾರು ಅದನ್ನು ಟೂ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ನಲವತ್ತಾರು ವರ್ಣತಂತುಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜೋಡಿ ವರ್ಣತಂತುಗಳಿವೆ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜೋಡಿ ವರ್ಣತಂತುಗಳಿವೆ ಅಂತ ಸಮರೂಪಿ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜೋಡಿ ಸಮರೂಪಿ ವರ್ಣತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೊದಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜೋಡಿ ವರ್ಣತಂತುಗಳೇನಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಯವರ್ಣತಂತುಗಳು ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಜೋಡಿ ವರ್ಣತಂತು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಲಿಂಗವರ್ಣತಂತು ಆಲೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಆಲೋಸೋಮ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಜೀವಿಯ ಲಿಂಗವರ್ಣು ತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಿಂಗವರ್ಣ ತಂತುಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಬಾಹ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೀನ್ಗಳ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಟೋಟಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಣತಂತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಣತಂತುಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್
ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಾಹ್ಯ ರೂಪ ರಚನೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಜೀನ್ಗಳ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಫಲಾಜಿಕಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವೈವರ್ಣತಂತು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ವರ್ಣತಂತುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದರೆ ಪುರುಷರ ಲಿಂಗವರ್ಣತಂತುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿನ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಆಟೋಝೋಮ್ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜೊತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜೊತೆ ಆಟೋಝೋಮ್ ಒಂದು ಜೊತೆ ಲಿಂಗವರ್ಣತಂತು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದೇ ಪುರುಷರ ವರ್ಣತಂತುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜೊತೆ ಆಟೋಝೋಮ್ಗಳು ಕಾಯವರ್ಣತಂತುಗಳು ಒಂದು ಜೊತೆ ಲಿಂಗವರ್ಣತಂತುಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಈ ಲಿಂಗವರ್ಣತಂತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಭಾರ ಇದೆ ಒಂದು ದೇರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಏನು ಲಿಂಗ ನಿರ್ಣಯ ಅಂದರೆ ಪುರುಷಾಣು ಮತ್ತು ಅಂಡಾಣು ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿ ಯುಗ್ಮನ ಉಂಟಾದಾಗ ಆ ಯುಗ್ಮನ ಗಂಡು ಜೀವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಜೀವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೋ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೋದು ಈ ಲಿಂಗವರ್ಣ ತಂತುಗಳು ಇದನ್ನು ಲಿಂಗ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಲಿಂಗವರ್ಣ ತಂತುಗಳು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಆನುವಂಶೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಲಿಂಗ ಸಂಲಗ್ನ ಆನುವಂಶೀಯತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಸಮೇತ ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ 